2017 టాలీవుడ్ కి ఓ చిచ్చర పిడుగును పరిచయం చేస్తుంది ఆ సంచలనం ఇంకా కళ్ళ ముందు కదలాడుతూనే ఉంది సౌండ్ బాక్సుల్లో రీసౌండ్ ఇంకా మోగుతూనే ఉంది శివ సినిమా ఒక సంచలనాన్ని పరిచయం చేస్తే అర్జున్ రెడ్డి ఒక ఆటం బాంబును పరిచయం చేసింది ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది మన గెస్ట్ ఎవరో సందీప్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ యువర్ బిగ్ సక్సెస్ అసలు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ న్యూస్ మేకర్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా నిలిచిపోయారు మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా ముఖ్యంగా టాలీవుడ్లో సందీప్ రెడ్డి సందీప్ రెడ్డి సందీప్ రెడ్డి ముందు దానికి సంబంధించిన కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు మామూలుగా అర్జున్ రెడ్డి అనేది నిజంగా ఒక సంచలనమే అండి ఇంకా ముఖ్యంగా విజయ్ దేవరకొండ మీ సినిమాకు ముందు విజయ్ దేవరకొండ అని గుర్తున్నారు కానీ మీ సినిమా వచ్చాక విజయ్ దేవరకొండ చాలా మంది అర్జున్ రెడ్డి అనే గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు మీరు ఏమంటారు యా హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ ఐ మీన్ విజయ్ చేసిన రియలిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ విచ్ మేడ్ ఆడియన్స్ బిలీవ్ నో దట్ ఈస్ అర్జున్ రెడ్డి అండ్ అంతే కదా మీకు ఏమ అనిపించింది అసలు సినిమా ముందు రిలీజ్ చేయడానికి ముందు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎటువంటి ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతున్నారు సక్సెస్ తర్వాత ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారు త్రీ స్టెప్స్ రిలీజ్ ముందు ఇది ఉండే టెన్షన్ ఉండే ఎట్లా ఉంటుంది ఐ మీన్ హౌ దే విల్ రిసీవ్ అని కానీ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ యంగ్ క్రౌడ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అని మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుసు బట్ ఈ రేంజ్లో ఉంటుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద సక్సెస్ అంటే మోర్ దెన్ ద సక్సెస్ ఫర్ ఎ రైటర్ డైరెక్టర్ మేకింగ్ ఎ ఫిలిం దిస్ ఈజ్ వాట్ అంటే ఇది నువ్వు ఇది నీ స్టైల్ లేకపోతే ఇది నీ సీన్ లేకపోతే ఇది నీ సినిమా అని you make a statement of your own style of your own vision and are the audience ki ekkinappudu then it is most satisfying endukante whatever crazy ideas nike evaithe unnay for further scripts avi avi malli cinema laga transform avvalante your first film should work or else other all great ideas or stupid ideas you don't know whatever ideas cap- capacity endani i will look raalante first cinema should work I mean, whoever it is, like, you have any crores of money, 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 first movie workout is very important for any aspirant in any profession. This first break is, I'm uh, very happy with it. Once a success has been done, it's like this. I mean, you have any questions here, you have any compliments here. Yeah, yeah, yeah. And of course, you have any questions here, you have any questions here. And you have any questions here, you have any questions here. అసలు దీనికన్నా ముందు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారండి అసలు అర్జున్ రెడ్డి ముందు అనుకున్నారా లేకపోతే ఇది ముందు పట్టాలి ఎక్కిందా లేదు దీనికంటే ముందు లాంగ్ బ్యాక్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఐ రోట్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ ఇట్ ఇంట్ హ్యాపెన్ దెన్ దెన్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ దెన్ ఐ క్లియర్లీ ఫెల్ట్ ఇంకా ఆ స్క్రిప్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ కాదు వీ వర్క్ ఆన్ ఓన్లీ దిస్ దిస్ షుడ్ బి మై ఫస్ట్ ఫిలిం యా డిసైడెడ్ ద మూమెంట్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో స్టార్ట్ పెట్టిన రాయడం నేను సెవెంటీన్లో మాకు వదిలేరు ఆటం బాంబుని దీని గురించి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది మజా వచ్చేది రాస్తున్నప్పుడు సీన్స్ అదే కదా సీ దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సీయింగ్ ఫర్ యాస్పిరెంట్ ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకుంటే యూ నెవర్ నో దట్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం విల్ బీ సో బిగ్ ఐ మీన్ ఇంత సక్సెస్ వస్తుంది లేకపోతే ఇంత రికగ్నేషన్ వస్తుంది అని తెలియదు బట్ స్టిల్ నువ్వు ఒక నువ్వు ఒక జోన్లో నువ్వు కథ రాసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు నీకు అది ఎంతో నచ్చలేదు దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ రైట్ దట్స్ అంటే Aspiration is a very uh, small word for a writer or director who want to break into the film industry in any language in India. Yes. Because you are driving force. When you write a fantastic scene, your, your, your driving force is your, uh, your scenes, your story. That's it. That's not what you want to do. That's why you are in the cinema. యాక్చువల్గా ఆ సిచ్యువేషన్స్ న్యూస్లో ఉండి మేము చూసాము యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఎలా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి వస్తుందంటే మీకు ఉండేటువంటి టెన్స్ మేము అర్థం చేసుకోగలం అండ్ ఆ టైంలో ఎన్నో రకాల చాలామంది అసలు ఈ సినిమా ఇది రావద్దు ఇది కరెక్ట్ కాదు యూత్ని పాడు చేస్తోంది అనేటువంటి విమర్శలు కూడా వచ్చాయి కదా అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అంతేనా తెలిసిపోతుంది కదా మాకు పెద్ద పెద్ద నాయకులు కూడా ముందుకు వచ్చారు కదండి ఆయన వచ్చిండు ఆయనే ఆయన కూడా అన్నాడు కదా విజయవాడలో చైతన్యం వచ్చి ఆడే చైతన్యం ఏం లేదు ఒక ఐదారు మంది అమ్మ ఆడలు ఉన్నారు మాట్లాడేటోళ్ళు అంటారు జూమ్ అంటే నో బడి ఇదే 
నిజంగా ఉంటే వీళ్ళు జిమ్మిల్ నుంచి కవర్ చేస్తారు ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి సినిమా ఎలా సెన్సేషన్ అయితే అయిందో దానికి సంబంధించిన విమర్శ కూడా ఏదైతే ఇది కరెక్ట్ కాదని అప్పుడు ఆ వన్ మంత్ టైమ్ లో కొంచెం వెళ్ళింది కదా జూమ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత మంది ఉన్నారు లేదు తర్వాత విషయం అక్కడ మాత్రం ఏంటి ఇలా వస్తుందని మీరు పోస్టర్స్ తీయడం కూడా జరిగింది మీరు చెప్పిన మాట గౌరవించే మేము తీసేసాము ఓకే అని కొన్ని ఐ థింక్ సో సీన్స్ కూడా కొన్ని తీసేసినప్పుడు ఏమనిపించింది అయ్యో గౌరవం కూడా ఏం కాదు అప్పుడు చెప్తారా ఊరికే అలాగా ఊరికే అంటే గౌరవించని ఏం కాదా అంటే ఇంకా అంత పెద్ద మనిషి అది ఏమంటాం బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఇట్స్ నాన్ సెన్స్ కదా సెన్సర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత పోస్టర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు గాన్ టాపిక్ బట్ You know, you're going to be able to get your money in the end of the day, and your money is involved, then what you will do? It's a soft target, right? It's a release of the day. So, it's kind of nonsense. But you have to get a plus sign? No, no, it's a minus sign. Oh, right. It's a good thing. You have to get a good thing, you have to get a good thing, you have to get a good thing. No, no, no. Do you have to get a good thing? No, the trailer is 17 million. పదిహేడు లక్షల మంది చూసారు నా ట్రైలర్ ఆ పదిహేడు లక్షలు మిగతా వాళ్ళందరూ వెరీ రాంగ్ ఎందుకంటే సి నువ్వు ఒక ప్రోడక్ట్ నమ్ముకొని సొంత డబ్బు పెట్టుకొని నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు సంబడి ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ యూఆర్ ఫీలింగ్ ఇట్స్ యాడెడ్ పబ్లిసిటీ దట్ ఇస్ బ్యాడ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ డోంట్ థింక్ సో హనుమంతరావు గారు వల్ల నాకు ఒక టికెట్ కూడా కట్ అయింది ఆయన వల్ల నష్టం జరిగింది ఇన్ఫాక్ట్ అంటే ఇది ఆడవాళ్ళు చూడలేరు ఇది సినిమా నేనా అని అరిచిండు కదా చాలా ప్లాట్ఫామ్లలో మాట్లాడింది ఆయన ఒక్క దగ్గర కాదు సో ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాలనుకునే పర్సంటేజ్ ఉంటారు కదా స్పెషల్లీ ఆంధ్ర సైడ్ మొత్తం కట్ అయ్యారు వాళ్ళు నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ రిపోర్ట్ అది దట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బిగ్ మ్యాన్ యూ లాస్ట్ ఫ్యామిలీ క్రౌడ్ అని తెలియని వాళ్ళు యునో లైక్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ నో ఐడియా దే విల్ టాక్ మాట్లాడమని సేఫ్ బట్ ఇప్పుడు అయితే ఏంటి అంటే మీరు తాతే కార్య వాళ్ళ తాతే వాళ్ళ పబ్లిసిటీ వచ్చి ఐ డోంట్ నీడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ ఐ వాస్ వెరీ కీన్ ఆన్ మై ప్రొడక్షన్ పబ్లిసిటీ డిజైన్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్ నాకు అన్నిటికంటే సినిమా రిలీజ్ కంటే ఎక్కువ టెన్షన్ నా ట్రై టీజర్ రిలీజ్ రోజు ఉండే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ మార్నింగ్ వి రిలీజ్ దట్ టీజర్ బికాస్ అప్పటి వరకు ఫోటోగ్రాఫ్ లేకపోతే ప్రీ టీజర్ లేకపోతే వర్క్ షాప్ ఏదో వీడియో తప్ప యాక్చువల్ సినిమాకి సంబంధించిన కంటెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది డైలాగ్ కట్ కలర్ యూ కాల్ ఇట్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టీజర్ బట్ స్టిల్ నెక్స్ట్ మూవీకి సంబంధించిన ఒక ఒక గ్లిమ్స్ ఒక వీడియో గ్లిమ్స్ ఈజ్ అవుట్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు జడ్జ్ ఆన్ ఇట్ ఇంట్రెస్ట్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ మనీ ఎవ్రీథింగ్ సో దట్ వాజ్ అ బిగ్గర్ టెన్షన్ ఫర్ మీ దాన్ రిలీజ్ ఓకే టీజర్ రిలీజ్ అనేది సో మై టీజర్ వాజ్ ఇన్ మిలియన్స్ ట్రైలర్ వాజ్ ఇన్ మిలియన్స్ సాంగ్స్ వర్ ఇన్ మిలియన్స్ ఐ డోంట్ నీడ్ విఎచ్ హనుమంత్ రావు టు టాక్ అబౌట్ మై ఫిల్మ్ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత బట్ మీరు ఇప్పుడు సక్సెస్ లో ఉన్నారు అండ్ ముఖ్యంగా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కి టాలీవుడ్ లో ఎక్కువగా మాట్లాడుకునే డైరెక్టర్ అంటే సందీప్ రెడ్డి పేరే ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ హీరోని కలిసినా కూడా నెక్స్ట్ సందీప్ రెడ్డి సినిమా విత్ రామ్ చరణ్ సందీప్ రెడ్డి సినిమా విత్ మహేష్ బాబు అనేటువంటి కామెంట్ వినిపిస్తోంది రూమర్స్ కూడా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి అవి వైరల్ లో పెట్టి అది అవును కాదని కూడా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వస్తోంది అంటే ఒక రకమైన అంటే ఆ ఫిలిం మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఇట్ కా ఇటు అట్లా ఆ డైరెక్టర్ మీద ఉంటుంది అది మన గ్రేట్నెస్ ఏం లేదు ఎనీబడి హూ క్రియేట్స్ అ లిటిల్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వాళ్ళ మీద ఆ అజంప్షన్ ఆ ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది మనం చూస్తున్నాం కదా అండ్ మనం ఏ హీరోని కలిసిన అదే పీపుల్ మేక్ ఇట్ అన్ అజంప్షన్ దట్ మేబీ ఈస్ డూయింగ్ విత్ హిమ్ మోర్ డూయింగ్ విత్ హైట్ అది అది ఉంటుంది అది దట్స్ ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ టూ మచ్ ఆలోచించట్లేదు దాని గురించి కానీ కాకపోతే అదొక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఏమబడి ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే యూనో ఒక రోజు ఈ హీరో అంటున్నారు ఒక ఆ హీరో అంటున్నారు అది క్లారిటీ లేకుంటుంటే అది ఇంతకి బాబు గారు ఏ హీరోతో వస్తుంది దానివల్ల దానివల్ల కూడా మనం ప్లస్ ఏం లేదు బికాస్ దిస్ 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 స్టాక్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ ఫైనలీ నా రెండో సినిమా అయినా మూడో సినిమా అయినా మళ్ళీ మార్నింగ్ షో కూర్చుంటారు కదా జనాలు లెవెన్ ఓ క్లాక్ షోకి ఆ షో డిసైడ్ చేస్తుంది దిస్ ఆల్ టైం పాస్ ఇదంత చిన్నప్పుడు నేను చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ రాసిన సాయంత్రం పేపర్ చూసిన క్వశ్చన్ పేపర్ నిన్న సాయంత్రం ఈ పేపర్ ఇట్లానే మన చేతులు ఎట్లా ఉండేది అని ఈ థాట్ నాకు చాలా సార్లు వచ్చేది ఓకే సే అంతే కద
అంటే ఎప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా నీ సినిమా తీయాలి డైరెక్టర్ అవ్వాలి అని ఎప్పుడు అనిపించింది నేను బోర్ అయిపోయిన ఫిజియోథెరపీ సెకండ్ ఇయర్ లో ఇంకా దెన్ అప్పుడు అనిపించింది ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ దట్స్ లైక్ లాంగ్ నాలో ఉన్న కవి వేరే అనిపించిందా కవి అని కాదు రాయాలి కదా మరి యా ట్రూ అయితే ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్ ఈ సినిమాది కాకుండా మీ సెల్ఫ్ గా మీరు సందీప్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ గురించి మీ గురించి చెప్పండి ఆ నేను మాది వరంగల్ మా ఫాదర్ పేరు ప్రభాకర్ రెడ్డి మా మదర్ పేరు సుజాత మా అన్నయ్య పేరు ప్రణయ్ యూఎస్లో ఉంటాడు నా పేరు సందీప్ నలుగురు మా ఫ్యామిలీ మా బ్రదర్ గాట్ మ్యారీడ్ ఈజ్ విత్ టూ కిడ్స్ ఇన్ యూఎస్ నేను కూడా గాట్ మ్యారీడ్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ విత్ వన్ కిడ్ నో ఫోర్టీన్ మంత్స్ ఓల్డ్ కిడ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ చెప్పండి అంటే ఈ అర్జున్ రెడ్డి సినిమా తీసిన తర్వాత అందరూ ఒక విధంగా ఒకలాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు యూత్ అయితే బీభత్సంగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అండ్ ఫ్యామిలీ చూడగానే ఎలా ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్ మీ ఫ్యామిలీ అండి ఓకే ఫీల్ దిస్ మై ఫాదర్ వాస్ సీయింగ్ ద ఎంటైర్ త్రూ వాట్ ది ఐడి చూస్తున్నా మా నాన్న అంటే వాళ్ళు కూడా వినుంటారు కదా చుట్టాల సైడ్ నేను చేయన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ చేయన ఎవరికైనా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఇట్స్ వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ ప్రొఫెషన్ కదా సో పీపుల్ విల్ టెల్ లైక్ యు నో అంటే ఇది ఇలా సినిమా తీస్తాను అనగానే మనకి ఎందుకు వచ్చింది ఇది కుదరదు మనకి అంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ మీకు ఉందా లేకపోతే మీరే నో బట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఫిల్మ్స్ ఎవరు లేరు అలాంటప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి కదా మనకు అందులో తెలియదు పాలేదు ఎందుకు వెళ్ళడం అని చెప్పేసి ఇలాంటి ఏమ అనలేదా స్టార్టింగ్ లో మా ఫాదర్ అని ఉండే కన్న తర్వాత మీరు వినుండలా నేను వినలేదు నా పిచ్చి సో లేసరి గా చెప్పండి 2018 మీది ఏ ప్రాజెక్ట్ రాబోతోంది పదిహేడులో మాత్రం సూపర్ డూపర్ గా చేసే అని రకరకాల ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆయన అడిగినప్పుడు అలా చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఆ కామెంట్ కి సంబంధించి మీకు ఏమనిపించింది అంటే నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి సినిమాలు చూసి పెరిగానంటాం కదా మనం ఈ హీరోని చూసి పెరిగాము అది ఇది అంటాం కదా ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ వీ హ్ గ్రోన్ అప్ ఆన్ ఈస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ వీ హ్ గ్రోన్ అప్ ఇక్కడి ఏ స్టార్టింగ్ ఫిల్మ్ నుంచి మొదలు పెడితే నాకు తెలిసి నేను ఆయన అన్ని సినిమాలు చూసినా ఈ మధ్యలో వచ్చిన ఐస్ క్రీమ్లు అవి పక్కన పెడితే యాక్చువల్ వాట్ హీ మేడ్ ఆయన ఫిల్మ్స్ అన్నీ చూసినా నేను సో we always look up to rangopal varma garu mahirattam garu like you know like the two sides of indian cinema at least in 90s even the magazines used to write like that gurthundu unta so and the ganchi compliment raavadam anedi it's like kick to be frank and a compliment pakka padithe and maamulu ga support cheyaledu a poster issue up and evaru kuda telidu ante personal name ledu avunu he also just ఆయన కలిసారు కదా ఆయన ఇచ్చినటువంటి కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఇట్లా మీరు ఇద్దరు కలిసినప్పుడు కాంప్లిమెంట్ అంటే దట్స్ వాట్ ఈ సెట్ లైక్ యు అదే ఈ సెట్ లైక్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైవ్ వైల్ యు ఆర్ అప్రోచింగ్ టువర్డ్స్ ద క్యారెక్టర్స్ నీకు శివాలయన కొంచెం ఫిల్మీ థియేటర్ ఐ మీన్ డ్రామాటిక్ ఫీల్ ఉంటుంది నా థియేటర్ బట్ ఇన్ అర్జున్ రెడ్డి దట్ క్యారెక్టర్స్ వర్ మోర్ రియల్ దెన్ శివ సో దట్స్ వాట్ ఈ వాస్ యా ఒక్క రామ్ గోపాల్ వర్మ అని కాదు ఈవెన్ రాజమౌళి గారు మొత్తం తెలుగు ఇండస్ట్రీ సత్తాని మొత్తం ప్రపంచానికి చూపించారు ఆయన కూడా రాజమౌళి గారు ఈ మీకు ఈ ఇయర్ లో మీకు నచ్చినది ఏంటి అని అడిగితే అర్జున్ రెడ్డి అని చెప్పారు అవును అవును నేను కూడా మొన్ననే చూసిన వీడియో అది హ్యాపీ ఐ మీన్ లైక్ నేను 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 అనుకోలే ఆయనకు అంత నచ్చుతుంది అని ఐ డోంట్ నో ఐ నెవర్ ఫెల్ అంటే ఈవెన్ ఈ సైడ్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ ది లవ్ స్టోరీస్ బట్ ఈ సైడ్ లైక్ ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ ఇయర్ మొత్తం ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ ఈజ్ లైక్ ఎ నైస్ థింగ్ సూపర్ యా 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 వెరీ హ్యాపీ వాట్ ఎల్స్ యూ వాంట్ బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ అంటే నా అనాలిసిస్ ఇది దేర్ ఆర్ టూ ఐ ఫీల్ దేర్ ఆర్ టూ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఈరోజు ఇన్ దిస్ డే అండ్ ఏజ్ నావ్ హూ గాట్ క్రెడిబిలిటీ వన్ ఈజ్ అమీర్ ఖాన్ వన్ ఈజ్ రాజమౌళి గారు వీళ్ళిద్దరికే అంటే బ్లైండ్ బిలీఫ్ మీద పే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ గో అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఒక రెగ్యులర్గా సినిమాలకు పోయి పని చేసుకుంటూ గ్రాప్లల్ల సినిమాలు పోతూ ఉండే బ్యాచ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకు ఉండే క్రెడిబిలిటీ దట్ ఈస్ అ మేజర్ ఎకానమీ ఫర్ అ ఫిల్మ్
so to consistently to keep it up is not a joke at least meek amir khan ke na mid of the career ninchi credibility vachindi from lagan days but uh, for rajmouli gar kaithe right from the first film he has maintained it and nobody has done that till date so a compliment coming from him is will be always be a very special thing okay ఒక రాజమౌళి గారి కాదు సినిమా చూసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అందరు టాప్ హీరోస్ అందరూ కూడా సూపర్ అసలు ఈవెన్ విజయ్ దేవరకొండ యాక్టింగ్ అయితే ఏంటి మీ డైరెక్షన్ అయితే ఏంటి వీటి గురించి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ట్విట్టర్ అయితే ట్విట్టర్ మైక్ పెడితే మైక్ అందరూ అంటే ఇంత పెద్ద సక్సెస్ వస్తుంది అనుకున్నారా వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కాంప్లిమెంట్స్ బట్టి మీకు ఏమనిపించింది అప్పుడు i'll have a next chance to direct uh, so naku i'll secure my place in the industry nan kunna kan inta overwhelming untadu nenu asal ruhinchaledu endi first one me meeda bibachchamain expectations peri poyayi even not only janalaku prekshakulaku maatrame gaadu heroes ki directors ki andariki ippudu sandeep reddy ante oka ippudu sensation tone vastadu anna twenty di peri poyindi andukosame inta late avutunda next project kosam asal next ever tho undabothu ante em ledhu nenu కరెక్ట్గా కూసోబట్టి వారం అవుతుంది ఇన్ని రోజులు ఏం చేశారు ఇట్లానే టైం పాస్ అయింది మీ ఇంటర్వ్యూలు ఇంకా మీరు అర్జున్ రెడ్డి సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు లేదు మై బ్రదర్ హెడ్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ యుఎస్ ఓకే ఇట్లనే ఏం మస్త్రో లేని కదా ఖాళీగా ఉండక సో ఇది ఖాళీగానే అంటే అంటే వస్తే ఇస్తే సెన్సేషన్ ప్రాజెక్ట్ తోనే రావాలి లేకపోతే ఆషామాషిగా రావడం అసలు రాని రాను అంటే నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామ్ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అంటుంటారు కూర్చోరు ఆ కూర్చొని గెట్ బ్యాక్ టు యువర్ వర్క్ యూనో కానీ అది అది జాబ్ కాదు అది ఇప్పుడు ఈరోజు కూర్చొని పది మేల్స్ కొట్టేద్దాం అందరికి పెడదాం అయిపోయిందని అది మూడు రావాలి అది మూడు వచ్చిన తర్వాత కూర్చోరు ఒక వారం రోజుల కిందనే కూర్చున్నావు టూ డేస్ అదొక ప్రాసెస్ అది దాంట్లో ఒక ఒక మూడు నాలుగు నెలలు మినిమం ఇట్లా కూర్చోటి తప్ప ఒక స్టేజ్కి రాదు అది సో ఓకే మరి అర్జున్ రెడ్డి బాలీవుడ్లో కూడా రాబోతోంది కదా మీరే డైరెక్టర్ యా యా అని దాని గురించి అంటే ఇక్కడ నుండి అక్కడికి ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తారా అంటే నేటివిటీ తగ్గట్టు సినిమా మనం తీసుకున్నప్పటికీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే చెయ్యరు కదా అక్కడ వాటికి సంబంధించి ఏమైనా ఇంకా వర్క్ చేస్తున్నారా ఇంకా తెలియదు తీసిన ఒరిజినల్ వర్షన్ బయట పెట్టేస్తే అయిపోతుంది అంటే అట్లా కాదు ఐ మీన్ దేర్ ఆర్ చేంజెస్ ఇన్ ఫ్యూ సీన్స్ లైక్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సీన్స్లో గ్రాఫ్ విల్ బి ద సేమ్ ద ట్రావెల్ విల్ బి ద సేమ్ కొన్ని సీన్స్లో ద పొటెన్సీ విల్ బి లిటిల్ హై దాన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తెలుగు సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ మీ అండ్ నాకు అందుకే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేయాలని హిందీలో దట్ ఈస్ నో అదర్ రీజన్ ఇంకో రీజన్ ఏం లేదు ఇందులో ఎందుకంటే చేసిన సినిమా మళ్ళీ అంటే బోరే కాకపోతే ఎందుకు చేయాలని ఉంది అంటే నేను కొన్ని సీన్స్ అసలు రైటింగ్ లెవెల్లోనే బ్రాకెట్లో పెట్టేసిన వాటిని ఇది ఏం తీస్తానులే ఇక్కడ అని అండ్ కొన్ని సీన్స్ సెన్సార్ దగ్గర పోయినాయి కొన్ని సీన్స్ సెట్ మీద వచ్చిన తర్వాత వద్దులే ఇంత చేస్తే చాలా అనుకొని చేసిన అట్లా ఓవరాల్గా నేను ఒక థర్టీ ఫార్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టోన్ డౌన్ చేసిన కథని ఓకే సో మై గ్రీడీనెస్ ఒకటే ఏంటంటే హిందీ ఛాన్స్ ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నా అంటే అక్కడ కొంచెం సెన్సార్ ఓపెన్ ఉంది ఈవెన్ ద ద జనరలైజ్డ్ వ్యూవర్షిప్ ఫర్ హిందీ సినిమా ఈజ్ మోర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ మోర్ డైవర్స్ ఇప్పుడు 35% పర్సెంట్ ఎక్కువ సినిమా ఉంటుందంటే మళ్ళీ మన దగ్గర ఆడింది అది అర్జున్ రెడ్డి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సీన్స్ తీసేసారో సీన్స్ అంటే దేర్ ఇస్ నథింగ్ స్లీజీ దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్పోజింగ్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న కిస్ల కంటే ఇంకెక్కువ కిస్లు ఉంటాయి అది కాదు ఓవరాల్ ఓవరాల్ నీకు కొన్ని సీన్స్లో కొంత రేజ్లో సీన్ రాసేటప్పుడు కొన్ని డైలాగ్స్ కానీ కొన్ని కొన్ని చేయలేము మనం తెలుగులో కొన్ని చేయలేము అనలేదు నాకు ఈ కథ కుదరదు వాట్ ఎవర్ సెన్సార్ అని అండి లేకపోతే ఫస్ట్ ఫిలిం అనుకోండి ఎవర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ కొన్ని చేయలేకపోయాను నేను సో నాకు అదే ఉంది మై ఇప్పుడు హిందీలో దొరికితే వీ కెన్ కంప్లీట్లీ గో బర్సక్ అంటే ఇంకా దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ద ట్రూ స్క్రిప్ట్ ఆఫ్ అర్జున్ రెడ్డి అనే ఫీలింగ్ నాకు ఉంది so that is the only thing ikkada first arjun reddy an anukunnappudu vijay devarakonda ni anukunnara ante vijay devarakonda anukodaniki vijay id okate film chustunnanu nenu pelli chupulu no evade subramanyam okay ah nani cinema ah so vijay nani em anukole vijay idi etla ante kudirind ante adi and uh, i was lucky that vijay is a fabulous actor 
సో ఈవెన్ బాలీవుడ్ కి కూడా హిందీకి కూడా విజయనే అనుకున్నారు కదా ఫస్ట్ ఆదిత్య చోప్రా వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు ఏమనంటే విజయ్ తోటి హిందీలో చేద్దామని నేను అన్న హిందీలో ఇది చేసేవారు డబ్బింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేనే తృప్తిగా ఉండను ఇదే విజయ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ హిందీలో చేసేటప్పుడు నాకు కంపారిజన్ వచ్చి నాకే పిచ్చి చెప్తుంది విజయ్ కూడా అదే పరిస్థితి ఉంటుంది ప్లస్ విజయ్ పర్ఫార్మర్ పర్ఫార్మర్కి ఎప్పుడు వాయిస్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నాకు ఇది ఢిల్లీ బేస్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ అవుతుంది సో కొంచెం పంజాబీ మిక్స్ ఉన్న హిందీ కావాలి ఫర్ దాట్ విజయ్తో చేయాలి అంటే విజయ్కి విగరస్ వర్క్షాప్ కావాలంటే ఇప్పుడున్న సినిమాలన్నీ ఆపేసి ఆ టోను ఆ లాంగ్వేజ్ ఆ డిక్షన్ మీద పట్టు తెచ్చుకొని చేయాలి హిందీలో చేస్తే ఆ లెవెల్లో అటెంప్ట్ చేయాలి సో దే ఆల్సో ఫెల్ లైక్ ఇట్స్ పాయింట్ ఎందుకంటే డబ్బింగ్ చేసుకోవడం బెటర్ సో అట్లా అట్లా వాళ్ళు అడిగినారు అతి చూపరా వాళ్ళు అంతే ఇంకెవ్వరు అడిగి విజయ్ కూడా చెప్పిన రోల్ విజయ్ విజయ్ ఇది ఇట్లా ఇది మామూలుగా మన వాళ్ళు ఇక్కడ నుండి డైరెక్టర్లు బాలీవుడ్కి వెళ్ళి వెళ్ళాలి అనుకుంటే అక్కడ సెటిల్ అయిపోదాం అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఒకవేళ అక్కడ సరిగా కలిసి రాకపోతే మళ్ళీ మన సినిమాలు చేయడం అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే మిగతా లాంగ్వేజెస్ కూడా నాట్ ఓన్లీ తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పుడు మరి మీరు ఇక్కడ అక్కడ సక్సెస్ వచ్చింది అనుకో మా తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని మర్చిపోతారా అట్లేం ఉండదు హిందీ సినిమా అంటే చాలా ఎక్కువ అట్లా ఏం లేదు ఇప్పుడు నా నా అర్జున్ రెడ్డికి వ్యూవర్షిప్ చూస్తే నా తెలుగు పర్సంటేజ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇట్స్ ద కంటెంట్ విచ్ వెంట్ దేర్ I mean, I don't think so. First thing, I believe that there is no language for cinema other than have language in speaking, but... Even Arjun Reddy film... If you have a lot of films, you feel like it has to be catered to entire uh, India. Then you can uh, do a film in Hindi or whatever. Or I'm very happy in doing it in Telugu. Because uh, Hindi and at least and depend on the dialogues. It's very good. హిందీ వచ్చినా కూడా డైలాగ్స్ రాసే అంత పట్టు నా ఉండాలి నేను ఐ కెన్ రైట్ అండ్ డైరెక్ట్ హియర్ నాకు అట్లా ఏం లేదు హిందీకి పోవాలి మలయాళంకి పోవాలి అట్లా ఏం లేదు బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రిక్వైర్డ్ అండ్ అవసరం ఉంది అంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ అంటే ఏంటంటే దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్ వేర్ గో టు బాంబే డూ ఫిల్మ్స్ అండ్ యూ నో యూఆర్ దేర్ అట్లా ఏం లేదు నాకు తెలుగు సినిమా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే అర్జున్ రెడ్డికి ఇంత పాపులారిటీ రాదు అండ్ తెలుగు సినిమా ఇస్ గ్రోన్ టు బిగ్ అంటే కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాలు ఉంటాయి యూఎస్లో అక్కడ తెలుగు సినిమాలు పడవు చిన్న చిన్న ఊర్లు బాహుబలి వల్ల అన్ని ఊర్లలో పడిపోయినాయి సో దానివల్ల నెక్స్ట్ సినిమాలు కూడా ఆ ఏరియాలో మళ్ళీ రిలీజ్ ఉంటుంది సో నీకు ఈ నవే లైక్ స్ప్రెడ్ పెంచింది బాహుబలి టూ మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకోగానే మాకు యూత్ మాత్రమే గుర్తొస్తున్నారు అంటే మీ దగ్గర నుండి ఫ్యామిలీ పిక్చర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ పిక్చర్ టెల్ మీ అమ్మ నాన్న పిల్లలు అందరూ కలిసి కూర్చొని చూసేసి నా ఫిలిం కూడా అందరూ కలిసి కూర్చొని చూసారు అంటే కొందరు పేరెంట్స్ ముందెళ్ళి సినిమా చూసి ఇది మా అమ్మాయి చూడొచ్చు అబ్బాయి చూడొచ్చు అంటే తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి తీసుకెళ్తారు మీరు కూడా రివ్యూ చూసుకొని చదువుకొని ఏ త్రీ వచ్చింది ఫోర్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కదా నేను ఎప్పుడు సినిమా చూడకపోతే రివ్యూ చదవను నాకు అంత కుతూహలం ఆగకపోతే వడ్డీ కాలం చదువుతా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి ఫిలిమ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకో ఐ జస్ట్ రీడ్ ద వడ్డీ కాలం క్యూరియాసిటీ ఆపుకోలేక ఏమైంది సినిమా అని కానీ నేను అది చదవను రివ్యూ మనం చూసింది చెప్పడమే కదా అది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని వదిలేస్తా చూసి చూసి వచ్చిన తర్వాత రివ్యూ ఖచ్చితంగా చదువుతా నాకు నచ్చిన సినిమాలకు రివ్యూ చదువుతా అంటే వీళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లా ఉంది వాళ్ళది ఎట్లా ఉందని ఈ హీరోతో నేను ఖచ్చితంగా సినిమా తీయాలి అని అనుకున్న హీరో ఉన్నారా చిరంజీవి గారు ఎప్పుడైనా సంప్రదింపులు జరిపారా నూట యాభై నూట యాభై సినిమా వస్తుంది అనగానే కథం యాభై ఒకటి యాభై రెండు అని నెంబర్లు స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ సినిమాలు చేస్తున్నారన్న హోప్ పెరిగింది జనాలకు కూడా ఇప్పుడు సైరా నరసింహారెడ్డి తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అని ఒకటి పట్టాల ఎక్కినప్పుడే మళ్ళీ ఇంకో దాని నుంచి డిస్కస్ జరుగుతూ ఉంటుంది మరి చిరంజీవి గారితో తీస్తే ఎలాంటి సినిమా తీయాలని అది తెలియదు అంతా అంటే బేసికలీ చిన్నప్పటి నుంచి చిరంజీవి తప్ప ఇంకా హీరో తెలియదు దట్స్ హౌ అట్లనే ఉండదు కదా ఎఫెక్ట్ చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండదు అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో వాట్సాప్లు లేవు ఉంటే అసలు యాక్చువల్ సీన్ అర్థమయ్యేది ఎంత ఫాలో అయింది చిరంజీవి కానీ అంటే ఫ్యాన్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ వర్డ్ ఇట్స్ వెరీ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ వాట్ ఐ హ్ గాట్ ఫర్ చిరంజీవి అంటే ఆబ్వియస్లీ ఖచ్చితంగా అనుకుంటాం కదా ఇంకా అంత ఇష్టం ఉన్న హీరో అంటే చిరంజీవితో చేయాలని ఇప్పుడు కూడా ఐ మీన్ ఖచ్చితంగా పోయేది కథ చెప్తా ఒకరోజు ఎప్
మొన్న ఒక అబౌట్ ఫంక్షన్లో కలిసిన ఐ టోల్డ్ హిమ్ లైక్ ఐమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిమ్ అని సో హ్యాపీ ఐ స్పోక్ టు హిమ్ ఫర్ వన్ మినిట్ చిరంజీవి గారు ముందుంటే మాట్లాడలేము అదంత నాన్న అంటుంటే మనకు అర్థం కాదు అప్పుడు లిటరలీ లైక్ ఐ వాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు యా యా మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడుతుంటే కొంచెం షివర్ వచ్చింది షివర్ కాదు లైక్ యు ఆర్ లైక్ ఫాలింగ్ షార్ట్ ఫ్రీజ్ అయిపోయారు ఇట్ నాట్ ఫ్రీజ్ ఆల్సో ఇట్స్ 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 వన్ మూమెంట్ వేర్ యు నో అంటే ఎట్లా చెప్పాలి ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి యూ 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 నో సంబడి త్రూ ఫిలిమ్స్ ఒక్క సినిమా కాదు వందల సినిమాలు యా అండ్ యూఆర్ యూఆర్ టాకింగ్ టు హిమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ యూ మెట్ హిమ్ యూ షూ క్యాన్ విత్ హిమ్ అది దానికి ఒక సీన్ తీసి చూపించాలి ఫీలింగ్ ఏంటంటే చెప్పలేం ఫాలింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ అండ్ మీకు బాగా హత్తుకున్నది ఎవరైనా కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా కావచ్చు ఫ్యామిలీ అయినా కావచ్చు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళైనా కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఇచ్చిన ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏదనిపించింది అది మాతో పంచుకోండి సి వాట్ ఐ నోటీస్ దిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మ్యాక్సిమం జనాలు అరే ఏం సినిమా ఇట్లా రియాక్ట్ అయ్యారు దాన్ సేయింగ్ లైక్ బాగుంది సినిమా చూసాను ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా తక్కువ అరే ఏం సినిమా అన్న అది ఎట్లా ఉంది ఏంటి సినిమా this this was a kind of response i got but best compliment na gurthule nijanga most of it are best compliments my family nundi ela vachindi no my family was very supportive mm-hmm. they never said like uh, don't do it or do okay i put on that they were very supportive from the beginning ante ad easy decision ga for a family na man cheppadam ippudu navukunte cheptam ma intla ma nana vinipichi వీడు వీడు పిచ్చికి వాడిని వదిలేద్దాం మనం అన అని చెప్పడం చాలా కామెడీగా ఉంటుంది బ్లడీ డెసిషన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అంటే మనం మనం వీఆర్ ట్రైన్ కదా స్కూల్కి పోయి ఇంటర్ ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీ డిగ్రీ తర్వాత జాబ్ తర్వాత పెళ్ళి అనేది వీడు ట్రైన్ ప్యాటర్న్ దాన్ని బ్రేక్ చేసి నేను ఇంకేదో చేస్తా అంటే ఇట్స్ లైక్ చేంజింగ్ ద రిలీజన్ అంత 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 జోల్ట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అండి సో న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ వచ్చేద్దాం చెప్పండి ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నారు మీ న్యూ ఇయర్ ఏం లేదు ఇంట్లోనే ఉంటాను నేను లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వస్తారు లేకపోతే మీరు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక కజిన్ ఇంటికి పోతాం అట్లానే ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాగే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ యా కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఉంటుండే అందరు బైక్ లేదు అంటే మాకు గోవా దగ్గర ఉండే ఓకే సో గోవాలో కొన్ని దేవర్ ఫ్యూ స్పాట్స్ వేర్ ద న్యూ ఇయర్ విల్ బి గ్రేట్ యు నో సో అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుండే కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు బైక్ల మీద పోవడం అదంతా ఇప్పుడు కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు వాజ్ బిగ్ న్యూ ఇయర్ వస్తుంది అంటే ముందు నుంచే కొంచెం డబ్బులు సైడ్ తీసి పెట్టుకుంటాం వస్తుంది నైట్కి ఇప్పుడు ఏం లేదు అండ్ న్యూ ఇయర్ అనగానే చాలామంది కొత్త కొత్త రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటారు ఇక ఇప్పటి నుండి నేను చెయ్యా అనుకుంటారు ఎప్పుడైనా రెజల్యూషన్స్ రెజల్యూషన్స్ తీసుకోవడము చేసారా టూ మంత్స్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఓకే దానికి న్యూ ఇయర్ ఏం అవసరం లేదు యాన్యువల్లీ జరుగుతుందా రెజల్యూషన్ రెజల్యూషన్ కమ్స్ ఎవ్రీ డే ఆల్సో సమ్టైమ్స్ రెజల్యూషన్ లాంటివి ఏం లేవు జిమ్ చేద్దామనే రెజల్యూషన్ ఉండే అది ఉంటూనే ఉండదు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ మర్చిపోతుంటాను నేను ఇప్పటికో పది సార్లు కట్టుంటే జిమ్లో పది సార్లు కట్టినప్పుడు అలా రెండు రోజులే పోతాను నేను రెండు రోజులు మూడు రోజులు అంతే దట్స్ ఇట్ సో లైఫ్ లో ఏదన్నా కాన్స్టాంట్గా ఫ్లాప్ అవుతున్నాం ఒక విషయం మీద అంటే జిమ్ విషయం అపార్ట్మెంట్లో కింద జిమ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండే అపార్ట్మెంట్కి వెతుక్కొని మరీ షిఫ్ట్ అయ్యి కూడా ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది పోలేదు ఓకే షిఫ్ట్ అయ్యి వెతుక్కొని పోయి అంత ఎఫర్ట్ పెట్టాం కానీ జిమ్ పోవడం అవుతలేదు కింద దిగి అదొకటి రెజల్యూషన్ అంటే నాకు అదే గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు జిమ్ బాలీవుడ్లో చేయబోతున్నారు అర్జున్ రెడ్డిని మరి తెలుగు ఎప్పుడు తెలుగులో ఎప్పుడు ఫిలిం చేస్తారు నేను అయితే అది పుష్ అవుతుందా తెలుగు చేస్తామా అనేది యూ విల్ సీ విత్ ద టైమ్ ఇట్లనే ఐ డోంట్ నో నాకు అదొకటే రీజన్ టు డూ ఇట్ ఇన్ హిందీ ఐ విల్ సీ విల్ సీ దిస్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఎవరితో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఏదైనా స్క్రిప్ట్ అనుకోలేదా నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా మీరు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో కూడా ఒకటి రాశానన్నారు కదా ఎస్ దాన్ని దాన్ని తీయాలని అనిపించలేదా మీకు నో నా తీయలేదు నాట్ నా అంటే అది రాసినప్పుడు మీకు ఏ హీరో గుర్తొచ్చారు That's not a uh, star-driven driven film. Mm. And the opera, I was like, Ryan Prasad Garo, Sai Kumar. He was mm-hmm. like, uh, above middle-age characters, drama. Adi. So it's nothing star-driven. Okay. It's a uh, character drama. So I still want to do it. Mm. I don't have a lot of effort, but time is a lot of time. So I'll do it, probably. I'll see. That's what I'm saying. 
సో ఏ సినిమా చేస్తామని డిసైడ్ చేయడం యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కాలింగ్ ఫర్ స్క్రిప్ట్ నెక్స్ట్ ఇది చేద్దామని నీకే అనిపిస్తుంది దెన్ యూ విల్ పిక్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ రైట్ అండ్ యూ విల్ డిసైడ్ ఏదో ఫోర్స్ చేసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఈ హీరోతోటి ఆ జానర్ చేస్తే నీకు ఇంకొన్ని పైసలు వస్తాయి దట్ డజన్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు రియలీ ఫీల్ అండ్ డూ ఇట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఐ మీన్ దట్స్ ఐ యామ్ అట్లీస్ట్ ఓకే చివరిగా హెచ్ఎం టీవీ వ్యూయర్స్ కి మీ విషెస్ హెచ్ఎం టీవీ వ్యూయర్స్ అందరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు విషింగ్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఆల్ ద హెచ్ఎం టీవీ వ్యూయర్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మీకు మరొకసారి న్యూ ఇయర్ విషెస్ తెలియజేస్తూ అండ్ మంచి సక్సెస్ లో ఉన్నారు మీ మీద ఎంతో ఎస్టిమేషన్స్ పెరిగిపోయాయి అలా వస్తారు ఇలా వస్తారు అని ఒక సెన్సేషన్ డైరెక్టర్ గా ఇండస్ట్రీలో అడుగు మొదటి అడిగి అలా పెట్టారు అది అలాగే నిలుపుకోవాలని మంచి మంచి పిక్చర్స్ మాకు అందించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సందీప్ రెడ్డి గారితో మరిన్ని ముచ్చట్లు ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత స్పెషల్ చిట్ చాట్ లో మరో చిన్న బ్రేక్